Assalamu alaikum. And today my topic is Rape of the Lock by Alexander Pope. So firstly, I will introduce it. Rape of the Lock is a mock epic. A mock epic in the sense that a mock means to imitate. Yeah, just a replicate. Karna. So grand epics ko replicate kiya gaya in the way of their style. Although the theme is a, a trivial one and it is an allegorical work Allegorical in the sense that allegory is a, is a type of literary device. It's a real event ko imitate karke kisi aur way mein depict kiya jata hai. So it's a ek, uh, ek background story par jay base karta hai, ek real event par base karta hai. So aage bazaate hai ki kya hoga us mein. It was first published in 1712. Or first publication mein uske two kind of se baad mein usko thoda um, mod, uh, modify karke us mein addition ho gai. Or Dubara Popne two years later, score 1714 may with complete form of five cantos may publish kia. So, hum consider a complete form ko hi karenge, may five cantos hai and 794 lines hai. And it is written, written in Herrick couplets. So, Herrick couplets ko jo use karna start kia tha, Dryden ne like and Jake at Tank is ko perfect form per Alexander Pope like hai. And then I bring the sub works can there's a homework key translations, Iliad and Odyssey key translations may Herrick couplet ko he use here. Next, as the background may he heke do the main characters and characters can direction of Jate. So is key long list of characters and Kimke is me both human, animal, and uh, supernatural characters. Three no categories of characters may pay Jate. So humans come here. Or the supernatural machinery have was the So first of all, there's Belinda, who is the heroine and also the protagonist. So it's me here ke, just because mock epic consider kiya ja rahe. So epics ke andar mainly ye chiz thi ke jo grand epics past me ho guzri hai. Usme ye hai ke ek male, strong male ko jo ke koi khas traits rakta hai, uski traits depict ki jaati hai, uski uh, personality ko aur uski um, uski jo war ki skills hoti hain unko explain kiya jata hai but jahan par mock epic ke andar uh, jo uh, heroine hai jo lead role hai wo belinda ka hai jo ki ek female hai secondly uski jo beauty hai usko compare kiya ja raha hai epic ke uh, hero ki uh, bravery se secondly uh, is aur uh, yahan par belinda hai jo ki uh, real uh, real life ki Arabella Farmer se ko depict kar rahi hain aur Lord Baron hai jo ke real life ke Lord Peter ko depict kar rahe hain to isme ye bhi tha ke second edition jab publish kiya Alexander Pope ne to unhone ek properly uh, letter likhkar aur is cheez ko explain kiya tha ki unka purpose kya hai is poem ko likhne ka next is Thalestris and Thalestris is a friend of uh, Belinda aur uh, a Sir Plume. Sir Plume is a suitor of Thalestris. Aage ja ke inka ek role bhi hai. Aur Clarissa, she is the lady jo ke aage ek, meet, ek party mein joayengi Belinda, johaan par wo unka lock cut ho joayega. Wahaan par ye ek role play karti hai, ye apni scissor deti hai Lord Baron ko, aur wo unki scissors inka lock karna jata hai. So, Betty is the maid and Lord Carroll. Lord Carroll ka ek role hai, ye in ko ek epics mein aur cheez bhi dekhi hogi last time paradise lost mein bhi ye tha ke jab ek epic start hoti hai to it starts with the invocation of muse so while invocation kisi muse ko refer kiya jata hai aur muse ki koi na koi traits hoti hai wo kisi khas cheez ki muse hoti hai to yahan par ye hai ke lord yahan par john carroll ko muse banaya ja raha hai aur start mein aap lines mein dekhenge to wo carroll ka word bhi specifically use hota hai aur ye Actually, friend the Alexander Pope ke. Jinon yon ko sara ek je event bataya aur fir inone ka unone inko isliye refer kia, address kia at the beginning in the poem. Next are sorry. These are the characters. Je ab supernatural characters ki ki list hai. So first of all is Ariel. Um, Ariel is the and guardian sylph who wants her in dream 
ऑफ अप्रोचिंग डेंजर्स ये बलंडा की ड्रीम में आती है एक एंजल है एंजल ही एक सिल्फ है जो कि थोड़ी फोर शेडविंग टाइप की ड्रीम होती है उसके अंदर और एरियल से एक क्रॉस रेफरेंस आप लोग नोट कर ले कि एरियल नेम की ही एक पहले भी स्पिरिट आती है जो कि शेक्सपियर के प्ले टेम्पस्ट में आती है ऑन द आइलैंड और यहाँ पर भी वो सेम स्पिरिट का नेम यूज हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट इज अम्ब्रियल एंड अम्ब्रियल इज एन अर्थली ग्लोम यहाँ पर ना फोर टाइप्स के आपको नजर आएंगी सुपर नेचुरल मशीनरीज देर आर ग्नोम्स एंड सिल्स एंड नेम्स तो ग्नोम्स जो हैं वो एक हम कहेंगे वाइसिस को या फिर जो बुरी बैड साइड ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको शो करते हैं इनसे इवल को एसोसिएट किया जा रहा है और नेक्स्ट इज जोव सो जो इज अ चीफ सुप्रीम गॉड और क्योंकि गॉड्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं जुपिटर भी जोव भी इस तरह एंड म्यूज तो ये जो एक म्यूज है जिसका नेम मेंशन नहीं है तो ये टू अपॉन द एंड जब उसका लॉक कट हो जाएगा बेलंडा का तो उसका लॉक ऊपर को राइज कर रहा होता है तो वो एक आई विटनेस है ये म्यूज के उसने उसके लॉक को टूवर्ड्स द हेवन राइज होते हुए देखा एंड देन इज जेफरेटा तो ये चारों के एक तरह से साथ साथ ही नाम याद रखने हैं जेफरेटा मोमेंटिला ब्रिटेंटा ब्रिलेंटा एंड क्रिस्पिसा तो इनके नेम्स के अंदर ही ना आपको थोड़ी सी एक कॉमिक एलिमेंट मिलेगा इनके नेम से इनका जो वर्क है जिसके लिए ये अपॉइंटेड है वो सजेस्ट होता है जेफरेटा का जो वर्ड है वो जफायर मीन्स ब्रीज और विंड एंड जेफरेटा इज द सिल्फ गार्डिंग गार्डिंग द फैन ऑफ बेलेंडा नेक्स्ट इज मोमेंटेला एज अ वर्ड मोमेंट सजेस्ट टाइम सो मोमेंटेला इज मोमेंटेला इज द सिल्फ हु इज अपॉइंटेड टू गाइड बेलेंडाज वॉच नेक्स्ट वन इज ब्रिलेंटा एंड ब्रिलेंटा इज यहाँ वर्ड ब्रिलियंट से आपको थोड़ी ल्यूमिनसनेस या फिर स्पार्क या लाइट की तरफ रेफर किया जाता है और शी इज दन हु इज गाइडिंग बेलेंडाज इिंग्स दैट आर वेरी शाइनिंग एंड फोर्थ वन इज क्रिस्पिसा हु इज द गार्डिंग सेल्फ ऑफ बेलेंडाज हेयर सो इसका एक खास ड्यूटी असाइन थी फ्रॉम एरियल वो एरियल है जो इनको इन सारी सेल्फ को ड्यूटी असाइन कर रही है तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि टूवर्ड्स द एंड फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करने में एंड द इम्पॉर्टेंट एनिमल ओवर हेयर इज शॉक शॉक इज द लैप टॉक ऑफ बलेंडा जब एक लाइन है ना स्लीपलेस लवर्स अवेक एट नून तो वो शॉक आ जाता है और शॉक बलेंडा को नींद से बेदार करता है और इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यानी इसके लैपटॉप का नेम याद रखना है बिकॉज मैंने कोई किसी आई थिंक पी पी एस सी या फिर एफ पी एस सी के एम सी क्यूज में बलंडा के डॉग का नेम क्या है सी एम सी क्यू देखा था तो एक मस्टर्ड भी उसमें था थी ऑप्शन तो लेकिन जो लैप डॉग है वो शॉक है मस्टर्ड भी एक डॉग है बट वो लैप डॉग नहीं है उसका तो उसका इतना रोल नहीं था मूविंग टूवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा उसको कुछ चीजों से कंपेयर um, किया गया है लाइक हर आईज आर कंपेयर विद सन एंड हर हर हेयर आर डिस्क्राइब एज मीडियम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड एंड टू लॉक्स एंड एक और चीज के उसके जो ड्रेसिंग का एक एलिमेंट है ड्रेसिंग का एक पार्ट है पेटी कोट उसको फिफ्टी सेल्फ असाइन की गई है उसको डिजाइन करने में उसको अलाइन करने में एंड शी वेक्स एट नोन बाय हर लैपटॉप शॉक एक बैकग्राउंड को मैं जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ ये बेसिकली एक सटायर है जिसमें इसको कंपेयर किया गया है काफी सारी मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट से और पास्ट की ग्रैंड एपिक्स से तो कुछ कुछ उसमें हिस्ट्री भी चल रही है और आगे इस स्लाइड पर देखेंगे तो थोड़ी मिथोलॉजी भी चल रही है और प्रीवियस वर्क्स के भी कुछ एलिमेंट्स 
यहाँ पर एलूजन के फॉर्म में पाए जाते हैं तो स्टार्ट में उसने अपने फ्रेंड कैरल से ये बात जानी और फिर जब एम किया कि मैं एक पोएम लिखूंगा और यहाँ से जो स्टोरी है अरब फर्मर और लॉर्ड पीटर की वो दो दोनों कैथोलिक रिलीजन के थे और एरेस्टोक्रेट्स थे वो दोनों एरेस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे एंड पोप हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो कैथोलिक और पीटर आके ये एक तरह से इसने कोशिश एक अटैम्प्ट की कि मैं इस पोइम के थ्रू इस चीज को एक रोल प्ले कर सकता हूँ कि जो टू फैमिलीज के दरमियान कंफ्लिक्ट बन गया उसको रिजोल्व करने मेरा कॉमिक वे मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूँ और एक और लास्ट पॉइंट ये है कि द पोएम टाइटल डज नॉट प्रेफर टू द एक्सट्रीम ऑफ सेक्शुअल रेप बट टू एन अर्लियर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड रेपियर एंड दैट वर्ड मीन्स टू स्नैच टू ग्रैप और कैरी ऑफ में एक कन्वेंशनल एपिक के स्टाइल को यूज किया गया है जैसे हमने लास्ट साइड में लास्ट लेक्चर में कल पढ़ा था कि इस एज की ये डोमिनेंट ट्रेड्स थी कि जिसमें मैटर की बजाय मैनर को ज्यादा फोकस किया जा रहा था सिमिलरली इसमें इस एपिक के अंदर ट्रिवल थीम है लेकिन उसका जो स्टाइल है वो एक एपिक वाला है उसके अंदर जो डिक्शन है एंड द वे ऑफ वे ऑफ कंस्ट्रक्शन वो बहुत एलिगेंट यूज किया गया नेक्स्ट इज पोप ड्राइव दिस फ्रॉम जो सारी सुपर नेचुरल मशीनरी है वो उसने कहाँ से आइडिया लिया कि मैं सिल्फ भी बनाऊँ नोम्स भी बनाऊँ और काफ़ी सारी सुपर नेचुरल एलिमेंट इसमें ऐड करूँ तो वो सेवनटीन सेंचुरी के फ्रेंच राइटर रोसिक रोसिक के नावल कॉमते दी गैबलेस में से लिया गया और उसको 1714 में पब्लिश किया गया था नेक्स्ट इज तो कंपैरिजन किया गया उसके बाद जो रेप ऑफ द लॉक है उसको हेलन के एप्टशन से भी कंपेयर किया जा रहा है नेक्स्ट जो उसके गॉड्स हैं वो जो ग्रैंड ग्रेट गॉड्स होते हैं उसमें बार बार इंटरव्यून कर रहे होते हैं एपिक्स के अंदर जिनसे हेल्प ली जा रही होती है उनको जहाँ पर ट्रिवियल वर्क ट्रिवियल थीम है तो यहाँ पर जो गॉड्स हैं गॉड्स की जगह सेल्फ को यूज किया जा रहा है जो कि हर चीज को गार्ड कर रही हैं एंड उसकी जो शील्ड है वो एक्लिस की शील्ड से जो पेटी कोट्स हैं उसके बलंडा के उनको एक्लिस की हील्स एक्लिस की शील्ड से फिर कंपेयर किया जा रहा है एंड इट इज इट इज अटायर ऑन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी अगेन जो उस एज का फेमस ट्रेंड है वो फॉलो किया जा रहा है इसमें और जो कॉमिक एलिमेंट है वो हमें बार बार इसको पढ़ने से और उसके प्लॉट को और उसके थीम को माइंड में लाने से आइडिया होता है कि ये एग्जेजरेशन और हैबली के यूज से सारा एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है वरना जो मेन थीम है उसमें कुछ खास कुछ खास बात नहीं है सो so, प्लॉट इसका प्लॉट में इसकी एक मेन जो बात है वो मैं स्टार्ट में आइडिया हो गया है कि लॉर्ड पीटर ने स्लाइड्स को आप लोग खुद भी कर सकते हैं बट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्मॉक पोप डिक्लेयर्स दैट लॉर्ड है स्टोरी ऑफ हिज ऑफेंस तो ये जो बात है वो एक स्टार्ट में बता दी गई है कि एक बहुत ही ग्रैंड था और बहुत क्रूल से एक्ट कर दिया गया और फिर आगे वो आते हैं बलंड डिस्क्रिप्शन और पहले बलंडा को डिस्क्राइब किया गया उसके रूम को डिस्क्राइब किया गया उसकी जो प्रिपरेशन है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके बाद जो कि वो टू समराइज इट तो वो रिवर थेम्स के ऊपर सेल करती हुई जाती है और आगे एक जगह है राइट हेम्पटन कोर्ट एंड वहां पर एक आप समझे एक पार्टी है जहाँ पर सब एरेस्टोक्रेट जाएंगे तो वो भी अपनी पार्टिसिपेशन देने के लिए जा रही है और वहां पर वो गेम ऑफ कॉम्बर खेलती है और विद द लॉर्ड्स उन्हीं में लॉर्ड बैरन से भी वो गेम खेल रही है वो एक गेम ऑफ कार्ड्स टाइप की है और उसमें वो जीत जाती है अल्टीमेटली और ऑलरेडी बैरन का एक ये माइंड था कि वो आएगी जब बलंडा तो मैं उसका लॉक कट करूंगा फिर वो क्लैरिसा से 
लेता है उसका लॉक कट करता है तो उसको उस टाइम में जी सही डिस्क्रिप्शन थी कि जो डिफरेंट सेल्फ्स हैं वो गाइड वो उस चीज को काफी हद तक मॉनिटर कर रही हैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन वो अल्टीमेटली कर कुछ नहीं सकती और एक और पॉइंट है कि वो तीन अटैम्प्ट करता है और अल्टीमेटली वो लास्ट अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट है उसमें उसका लॉक काटने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको आप ये भी कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट में उसकी वहां भी ये चीज मैंशन है कि जो था वो दो दफा आया था तो दो दफा आया था फर्स्ट टाइम में वो सक्सेसफुल ना हो सका तो यहाँ पे वो तीन दफा उसने अटैम्प्ट की और व्हेन बेलेंडर डिस्कवर्स हर लॉक इज गॉन शी फॉल्स इनटू अ टेंट्रम वाइल द बैलन सेलिब्रेट द विक्ट्री तो एक छोटी सी बात थी जैसे उसको उसको फिजिकली उसको उसकी बॉडी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसको एग्जेजरेट किया जा रहा है कि वो उसकी वजह से बिल्कुल आउट ऑफ विट्स हो गई वो फेंट हो गई सो मैनी पीपल मूव बाय बेलेंडाज ग्रीफ डिमांड द लॉक बैक अब उसको एक लॉक है जो कट गया ये एग्जेजरेशन यहाँ पर सारी नजर आ रही है कि उसके कट जाने के बाद उसको वापस ले भी लेंगे तो वापस वो वहां पर अटैच नहीं हो सकता द लॉक दैट इज वंस कट कैन नॉट बी रिकवर्ड लेकिन वो उसको स्टिल डिमांड बैक कर रहे हैं और यहाँ पर वो थेरेस्ट्रिस और उनके जो सूटर हैं सरप्यूम वो अपना रोल भी प्ले करते हैं वो लॉर्ड से कहते हैं कि आप ये वापस कर दो लॉक लेकिन वो रिफ्यूज करता है वो नहीं वापस करता अब लॉक कहा गया द लॉक इज सीन बाय द न्यूज दैट इट इज राइजिंग इन टू है कुछ की पॉइंट इसमें मजीद है कि एक जर्नल वो पोप यहाँ पर नहीं कहना रेटर डिस्क्राइब करता है कि जो फीमेल्स हैं उनकी आफ्टर डेथ वो फोर चीजें फोर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड्स द वंस हु आर वेरी काइंड एंड जेंटल बिकम सेल्फ्स क्योंकि सेल्फ्स को का यहाँ पर डिस्क्राइब किया तो वो सेल्फ्स बन जाती हैं एंड दे आर द स्पिरिट्स ऑफ एयर नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा विकेट और बहुत ही इरिटेटेड सी नेचर की होती हैं वो ग्रोम्स बन जाती हैं एंड ग्रोम्स आर डिस्क्राइब एज द एज द सेल्फ दैट आर एज अ स्पिरिट्स दैट आर विकेट एंड इवल और उसके बाद जो बहुत ज्यादा यानी कि उनकी स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं होती वो बहुत ज्यादा फ्लिंचिंग नेचर की होती हैं तो वो निम्स बन जाती बन जाती हैं तो निम्स आर द स्पिरिट्स ऑफ वाटर as the water suggests something flowing or the next one is the spirits that are the ladies who are very much um, angry ya jo bahut zyada gusse wali aur furious temper ki hoti hain wo salamander ban jati hain or salamander is an amphib is a reptile so they become the spirit of fire and this is a mock epic because it takes style of great epics but has trivial theme hence it goes in accordance with the traits of the trends of the literary traits of the literary trends of this age and the more focus is on form as compared to substance so i've tried to mention the main points of this mock epic and that's all